नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम तुम सग अगर मनापास स्वागत यह कार्यक्रम विविध तज्ञ डॉक्टर अपने निर्णय रोग आजार लक्षण कारण वेगवेग उपचार पद्धति या सग्या विषया मार्गदर्शन करता और अपने दी आरोग्या पासवर्ड आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम में आज का जो अपना विषय है तो मे सर्दी सैनसाइटीस दमा और संयुक्त उपचार पद्धति और यह विषया मार्गदर्शन करना अर्थात अपने सोबत है संयुक्त उपचार पद्धति से जनक आ प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर अनिल पाटिल कार्यक्रम स्वागत डॉक्टर नमस्कार नमस्कार तो प्रेक्षक हो आज का जो विषय है तो सर्दी सन्दर्भ है साइनसाइटिस दमा लगतो का संयुक्त उपचार पद्धति सगैंती कशा प्रकार प्रभावीपण काम करते संपूर्ण अनुषंगा ने आज आप चर्चा करना आहोत आज अपने डॉक्टर मार्गदर्शन करना है तो आधी अपन डॉक्टर की थोड़क ओख कर अपने सोबत है तो डॉक्टर अनिल पटी यानी के एम मधुन एमबीबीएस एम डी गोल्ड मेडल मिलवन पदव्युत्तर शिक्षण घतिरिक्त डॉक्टर अनिल पटी यानी इतर वैद्यकशास्त्र जसे कि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर ऑस्टिओपैथी कायरो प्रैक्टिस योग आयुर्वेद रेकी हिप्रोमेजिक थेरपी ये देखी विशेष प्राविण्य मिल रुग्ण से आतापर्यंत अनेक सन्म्मा गौरव आए गेली दोन दशक अविरत परिश्रम कर संयुक्त उपचार पद्धति महाराष्ट्रभर लोकानपर्त पोचवी है आधुनिक उपचार इतर पारंपरिक अशा उपचार पद्धति अनोखास एकत्रीकरण के सामान्य लोकान समझे अशा सोप्या भाषे डॉक्टर विविध उपचार बदल अनेक पुस्तक लिखी हैंपैकी का पुस्तक मजे संयुक्त उपचार पद्धति हे सगत महत्वाच पुस्तक डॉक्टर ने स्वतः लिखेल है तो बरबर मणक दुखनाशी सदर्भित झुंज मणक दुखनेशी हे पुस्तक तो संधिवाद और आंबा या सदर्भ में लढ़ा संधिवाद और आंबाताशी रेकी या सर विशेष प्राविण्य है रेकी एक वरदान हे पुस्तक लिखेल है और इंग्लिश वर्जन ही आप सगना उपलब्ध है योग ये सर विशेष प्राविण्य है और ती सर रोगमुक्ति योग हे पुस्तक लिखेल है और वंध्यत्व सतति प्राप्ति हे ही डॉक्टर अनिल पटी पुस्तक है तो बरबर तवाजत मंत्रोपचार ही सीरीज आतापर्यंत प्रसिद्ध जाएपैकी का ही संगा तो महामृत्युंजय मंत्रबर मंत्र संजीवनी गायत्री मंत्रा ही सीढ़ी है तो बरबर अभंग रेकी या नवा की सीढ़ी और गुरु अशा प्रकार अनेक ज्या सीरीज है तो आवाजत प्रसिद्ध हो तो प्रेक्षकों आज विषयाक पुनः वर्ता अपना आज का जो विषय है तो समझ सर्दी साइनसाइटीस दमा और संयुक्त उपचार पद्धति मे डॉक्टर जाऊ आज विषयाला सुरुआत करू डॉक्टर जस आप कि सर्दी अल साइनसाइटीस अल कि दमा अशा सग्या गोषी कभी ना कहीं तरी लोक हो तो सगत कॉमनली जे लोग मेरा एलर्जी है हे खा तो एलर्जी है हेचा वस आला तो एलर्जी होते कहीं तरी एलर्जी है कुछ ना कुछ गोषी जी आती तो क्या संगा एक्जैक्टली एलर्जी होते मे न का एलर्जी ये हाइपर सेंसिटिविटी मे अपने शरीरा मधे जे का अपन एखाद अन्न खातो ते अन्न अपने अपल शरीर नको मनत एक्सेप्ट नहीं कर मैं अपने फूड एलर्जी होते का ही लोकान रबराला हाथ लवला तो लगे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटि हो हाथ लगे पुर उठता एलर्जी मन तो तो आज आप खास प्रकार के एलर्जी बदल बोलना आहोत ती एलर्जी मे रेस्पिरेटरी एलर्जी ओके कि दमा लगन जी ये कारण का होता कि हा ज्या मौसमा खास कर पोल्यूशन खूब जास्त प्रमाण धुक य धुक आप सगले विषारु वायु मिसलता स्मॉग तैयार हो स्मॉग फॉग आ स्मोक हेच कॉम्बिनेशन मे स्मॉग हा जो स्मॉग है हा आप रेस्पिरेशन सा आप श्वसरा अतिशय धोकादायक आ त्रासदायक है तो हाचे अपने एलर्जी होते बयाच वेला हा एलर्जी अपने विविध प्रकार की लक्षण निर्माण होता तो आप प्रथम एलर्जी मजे हि रेस्पिरेटरी एलर्जी तीन कारण जा तो एलर्जी कारक घटक जस मैं मटल कि पराक्कण मे जे फुला जे पराक्कण बाहर पड़ता ते पराक्कण नाका मधे गे नाक जी श्लेष्मल त्वचा आती क्या त्वचे वे अटैक करता तथु हिस्टमीन नाव जो केमिकल बाहर पड़ता केमिकल आप एलर्जी निर्माण करता धुलीक खास कर तर वेगवेग प्रकार प्राणी के केस कि कहीं वनस्पति वास जरी आला तरी अपने त्रास हो लक्षण का निर्माण होता डोत पानी ये नाक गलत घशात खवखवत वगैरह वगैरह एलर्जिक रायनाइटिस 
नावाचा जो रोग आहे हा अतिशय कॉमन आहे म्हणजे आपण मराठीमध्ये सांगायचं तर त्याला आपण वारंवार होणारी सर्दी असं म्हणतो लहान मुलांमध्ये अतिशय कॉमन राईट आणि त्याचं मग परिणाम अक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मध्ये सुद्धा होऊ शकतो त्यामुळे लहान मुलांमध्ये आपल्याला काळजी घेणं फार महत्वाचं असतं तर अति शिंका येणं आणि मुख्यतः प्रातक काळी म्हणजे उठले उठल्या शिंका चालू होतात आणि त्या थांबवतच नाहीत लवकर त्यानंतर नाक वाहणं शोंदळ डोळ्यातनं पाणी येणं जळजळ होणं डोळ्यांची कान नाक घसा यामध्ये खवखवणं किंवा खाज येणं डोळ्यांना प्रकाश सहन न होणं थकवा वाटणं चिडचिड होणं अशा प्रकारची विविध लक्षणं आपल्याला ऍलर्जिक रायनायटिस मध्ये दिसून येतात तर ऍलर्जिक रायनायटिस हा ऍलर्जीमुळे होतो पण बऱ्याच वेळा तो व्हायरसेस मुळे पण होतो तर कुठ इन्फ्लुएन्झाचा व्हायरस हा सगळ्यात कॉमन तर तो इन्फ्लुएन्झाचा व्हायरस जेव्हा नाकातून आत शिरतो कारण त्याचा जो प्रसार आहे तो हा नाकातून हवेतून होतो म्हणजे ज्याला इन्फ्लुएन्झा झालेला असेल त्याच्या बाजूला तुम्ही जास्त वेळ जाऊन बसला तर तुम्हाला होणार आहे तर शक्यता आहे की तुम्हाला तो होण्याची शक्यता म्हणजे जे हवेतून ते जंतू तुमच्या नाकातून आत प्रवेश करतात आणि आतमध्ये दहा उत्पन्न करतात आणि त्यांनी दहा एकदा उत्पन्न केला की आतल्या श्लेष्मल पक्षीला सूज येते आणि त्यातून ही ऍलर्जी ग्रायनायटीसची लक्षणं निर्माण होतात ओके तर हा खास करून व्हायरल असतो बर नक्की म्हणजे आपण जसं पाहतोय तसं की वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या ऍलर्जीज आहेत आणि त्याच्यामध्ये जी लक्षणं किंवा कारणं असतात त्या अनुषंगाने आपण बोलतोय आणि जो तुम्ही म्हणाल तसं की रेस्पिरेटरी स्पेशली ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती आज आपण चर्चा करणार आहोत हे चर्चा अशीच आपण पुढे नेऊया परंतु इथे वेळ एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊन का पाहत आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा पाठवा एकनंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय सर्दी सायनसायटीस दमा आणि संयुक्त उपचार पद्धती आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत या विषयावरती डॉक्टर अनिल पाटील तर डॉक्टर आपण पुढे जाताना जसं आपण म्हणालो की आज आपण रेस्पिरेटरी ऍलर्जी किंवा रेस्पिरेटरीचे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यावरती बोलतोय थंडी तर पडलेलीच आहेत तुमच्याकडे असे अनेक रुग्ण येत आहेत तुम्ही सांगितलंच आहे तर मग सायनसायटीसचे रुग्ण आपल्याकडे येत आहेत का तर सायनसायटीस म्हणजे नेमकं काय आहे त्याची लक्षणं कारण काय आहेत काय सांगा आता रायनायटीस म्हणजे नाकामध्ये जी स्लेशमल त्याच्या असते ती अफेक्ट होते आणि त्याच्यामुळे जी ऍलर्जी निर्माण होते त्यामुळे रायनायटीस निर्माण होतो किंवा वारंवार होणारी सर्दी सर्दी होते बरोबर किंवा अक्युट रायनायटीस सुद्धा होतो म्हणजे अचानक सर्दी झाली असंही होतं फ्लू मध्ये जसं होतं पण त्याचबरोबर हीच सर्दी जेव्हा आत शिरते म्हणजे कसं आहे की आपल्या नाकाच्या बाजूला पॅरानेजल सायनसेस असतात यामध्ये कपाळाच्यावर फ्रॉन्टल सायनस किंवा अजून काही मॅक्सिलरी सायनस अशा प्रकारचे सायनस किंवा पोकळ्या आहेत ह्या पोकळ्या ज्या आहेत ह्या पोकळ्यामध्ये इन्फेक्शन गेलं तर ह्या पोकळ्याच्या आतील श्लेष्मल त्वचेला सूज येते ओके आणि ती सूज आली ती सूज आली की आतून कफ किंवा श्लेष्मा बाहेर पडतो तो बाहेर पडतो जर आपण नाक शिंकरत राहिलं तर तो बाहेर पडतो पण समजा काही कारणामुळे तिथे अवरोध उत्पन्न झाला म्हणजे श्लेष्मा निस्तारण झालं नाही म्हणजे आपण नाक चोंदून गेलं आणि आपण किती शिंका दिल्या किंवा नाकातून प्रयत्न केला किंवा बाहेर काढण्याचा तो निघत नाही आणि मग तो साठतो मग साठल्यावर कपाळाच्या वर साठतो नाकाच्या आजूबाजूला साठतो आणि मग तिथे थंडका उत्पन्न होतो आणि मग त्याच्यात बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतं त्याला सुपर इन्फेक्शन असं म्हणतात सुपर इन्फेक्शन झाल्यानंतर मग तिथे आतमधल्या जो कफ असतो त्याच्यामध्ये पू निर्माण होतो म्हणजे जो नॉर्मली पांढरा असायला पाहिजे व्हायरल इन्फेक्शनमध्ये तो पिवळा होतो आणि तो पिवळा झाल्यानंतर आणि जास्त साठतो साठल्यावर तिथे आपल्याला जरा जरी हवा लागली किंवा काय झालं तरी ठणका उत्पन्न होते आणि डोकं अतिशय दुखायला लागतं सायनोसायटिस मध्ये तर ह्याला आपण सायनोसायटिस किंवा सायनसचं इन्फेक्शन असं आपण म्हणतो 
बऱ्याच लोकांना पुराणिक सायनोसायटीज असतो म्हणजे तिथे पूस आटण्याची त्यांना सवय लागलेली असते सतत अवरोध होऊन आणि त्यामुळे दोन तीन महिने झाले दोन तीन महिने झाले किंवा जेव्हा सीझन बदलतो म्हणजे उन्हाळा सोडून पावसाळा आला ते झालं यायला पावसाळा सोडून हिवाळा आला ते झाला परत हिवाळा सोडून परत उन्हाळा आला की परत झाला सतत बारा महिने सुरू मी कंटिन्युअसली त्यांना अँटीबायोटिक्स वगैरे घ्याव्या लागतात आणि तरी पण तो कायमचा बरा कधीच होत नाही तर अशा प्रकारे सायनोसायटीस अतिशय त्रासदायक असा एक रोग आहे तिसरा महत्वाचा रोग आपण ऍलर्जी बद्दल बोलतो तो म्हणजे ऍलर्जी मुळे होणारा दमा आता काय होत श्वसन मार्गाला सूज आलं की श्वसन मार्ग अरुंद होतो मग श्वासोच्छ्वासात अडथळा निर्माण होतो श्वास अपुरा पडू लागतो आणि श्वासाचा वेग वाढतो म्हणजे आत ब्रॉंकस आपली कॉन्स्ट्रिक्ट झाली तर आतमध्ये श्वास आत जात नाही श्वास बाहेर वीट पडत नाही आता असा वा आवाज यायला लागतो शिट्टी वाजल्यासारखा टिपिकल आणि हे साधारण सकाळी किंवा अति पहाटे घडतं रात्री खोकला येणं किंवा छातीमध्ये शिट्टी सारखा आवाज येणं श्वास उथळ होणं श्वास घेताना त्रास होणं छातीमध्ये जडपणा वेदना किंवा घट्टपणा जाणवणं कधी कधी छाती अशी भरल्यासारखी वाटत तर हे एकदम टिपिकल आहे कधी कधी कफ पडतो कधी कफ पडतही नाही अशा प्रकारची लक्षणं निर्माण होतात तर ह्याला ऍलर्जी एक कारण असू शकतं किंवा त्याचबरोबर ऍलर्जी झाल्यानंतर तिथे जर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन निर्माण झालं तर मग ब्रॉंकायटिस होतो मग त्याला आपण ऍलर्जिक ब्रॉंकायटिस म्हणतो मग आयटीस म्हणजे इन्फ्लमेशन मग काही कारणामुळे इन्फेक्शन झालंय मग इन्फेक्शन इतर कुठच्याही जीवाणूंमुळे होऊ शकतं मग हे हा एक त्रासदायक होऊ शकतं की प्रदूषण धूम्रपान संसर्ग अवरोध ह्याच्यामुळे सीओपीडी नावाची लक्षणं म्हणजे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिझीज सीओपीडी असं आपण त्याला म्हणतो तर ही विविध प्रकारच्या कारणांमुळे हा त्रास होऊ शकतो इतरही काही ऍलर्जीज होऊ शकतात म्हणजे घशाचा दाह पॅरिंजायटीस विविध प्रकारच्या कारणांमुळे होतो त्यात सगळ्यात कॉमन म्हणजे स्टेप्टोकॉफस बॅक्टेरिया ज्याच्यामुळे घशाला सूज येते लॅरिंजायटीस ह्याच्यात देखील जंतू संसर्ग जास्त बोलणं ओरडणं विषारी केमिकलचा संपर्क धुराचा संपर्क धूम्रपान ह्याची ऍलर्जी धुराची ऍलर्जी ह्याच्यामुळे सुद्धा हा लॅरिंजायटीस किंवा स्वरयंत्राला येणारी सूज हा रोग होऊ शकतो किंवा आपण समजा दम्यासाठी श्वसन यंत्र वापरतो तर त्याच्यामुळे देखील एक जंतू संसर्ग होऊ शकतो तर ह्याचे विविध प्रकारचे आपण ट्रीटमेंट देतो अँटी ऍलर्जिक ट्रीटमेंट देतो अँटी हिस्टॅमिनिक्स देतो ब्रॉंकोडायलेटर्स देतो अँटीबायोटिक्स देतो हे आधुनिक औषध ह्याच्यामध्ये स्टिरॉइड देतो दम्यामध्ये तर ह्याचे दुष्परिणाम खूप मोठ्या प्रमाणावर होतात तर पंप वापरामुळे जिभेचा दाह होतो घशाचा दाह होतो आवाज घोगरा होतो स्टिरॉइडमुळे प्रतिकार क्षमता कमी होते लहान मुलांच्या वागण्यात बदल होतो अतिभूग लागणं फार काळ वापरामुळे निद्रा विकार छातीत जळजळ अपचन हाडे ठिसुळणं मधुमेहाची शक्यता वाढणं इत्यादी दुष्परिणाम दिसून नक्की म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाल तसं की या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍलर्जीमुळे होणार हे वेगवेगळे विकार आहेत आणि प्रामुख्याने त्याच्यावरती आधुनिक उपचार घेतले तर तात्पुरतं बरं वाटतं परंतु त्याचे दुष्परिणामच आपल्याला जास्त दिसून येत आहेत तर मग तेव्हा जो मेन सोल्युशन आहे किंवा बेस्ट उपाय आहे तो म्हणजे संयुक्त उपचार तर ते कशा प्रकारे आहेत ते उपचार कसे करतो आपण या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेणार आहोत परंतु इथे वेळ झाले एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा पाच
ब्रेकनंतर आरोग्याचा पाचवाड या विशेष कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय सर्दी सायनसायटीस दमा आणि संयुक्त उपचार पद्धती आणि आपल्याला मार्गदर्शन करता येतं डॉक्टर अनिल पाटील डॉक्टर आपण वेगवेगळे सगळे विकार आजार समजून घेतले आणि जसं तुम्ही म्हणालात तसं की या सगळ्या विकारांचे रुग्ण आपल्याकडे आलेले आहेत आणि आपण त्यांना संयुक्त उपचार पद्धतीने बरं केलेलं आहे अशी अनेक उदाहरणं आपल्याकडे आहेत त्यापैकी काही उदाहरणं आपण आता पाहणार नमस्कार मी रिटायर शिक्षित आहे मला आयुर्वेदचा खूप त्रास होता म्हणजे कुठलाही वास आला की मला एकदम फटाफट शिंकावर नाकाला पाण्याची धार लागायची आणि कधी कधी कप व्हायचं आणि कप झाला की इतका व्हायचा की मी चार पाऊल सुद्धा चालू शकत नसे त्यामुळे माझ्या हिंड्या फिरण्यावर पूर्ण मर्यादा आल्या होत्या घरापासून चार बिल्डिंग पुढे गार्डन आहे तिथपर्यंत सुद्धा मला जाता येत नसे पण एक दिवस आपल्या पाटील डॉक्टर पाटील यांची कार्यक्रम टीव्हीवर पाहिला आणि विचार केला बघूया जाऊन विषय आल्यानंतर मला डॉक्टर मॅडम भेटल्या यांनी मला इतकं समजावून सांगितलं ना की अगोदरच माझा अर्धा हजार बरा झाल्यासारखा वाटलं आणि इथे उपचार सुरू केला आठ दहा दिवसानंतर तर मी न थांबता दोन तीन जाऊन गार्डनला मारू लागले आणि मी दोन महिने ते पूर्ण उपचार घेतल्यानंतर माझा जवळजवळ सगळाच त्रास बंद झाला कधी घराच्या बाहेर पडायला कंटाळा करणारे मी आता कुठेही ट्रीपला घरात विषय निघायची गोष्टी की सगळ्या अगोदर मीच तयार असते मी शिहगड रायगड गोवा सगळं फिरून आल्या दोन तीन महिन्यात इथे आल्यानंतर इथे आल्यावर सगळे उपचार एकाच ठिकाणी मिळाले त्याचंही खूप समाधान वाटलं की इतर ठिकाणी फिरावं लागलं नाही मला त्यांची पंचकर्म जिओचे डॉक्टर त्यांचाही खूप फायदा झाला पूर्वी माझी मान अक्षरशः अशी होती मला वळूनही बघता येत नव्हतं आता मी आरामात वळून बघू शकते माझी मान पण व्यवस्थित झाले घरात कुठलंही काम करायला मला कंटाळा येत नाही पहिल्यापेक्षा मी खूप तरतरीत आहे आणि उत्साही तेवढाच आहे आता माझे विद्यार्थी जर मला भेटले तर सांगतात बाई तुम्ही शाळेत होतात ना तशाच आज दिसत आहे मधल्या काळात तुम्ही खूप थकल्या सगळ्या होतो आता तुमची तब्येत खूप छान दिसते आणि त्याचं सगळं श्रेय मी या वेदिक युवर संस्थेला देईन इथला स्टाफही खूप चांगला आहे प्रत्येक जण आपलं काम इतकं सुंदर करतो आणि इथे येणारा प्रत्येक माणूस आनंदानेच परत जातो माझ्यानंतर माझा भाचा सुद्धा इथे आला आणि त्यालाही पुष्कळ आराम मिळालेला आहे त्याचे उपचार अजून चालू आहे पण तो खूप खुश आहे इथे आल्यापासून इथे आल्यानंतर इथं माझं वजन थोडंसं कमी झालं माझा रंग बदलला उजळला रंग चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या कमी झाल्या एकंदरीतच काय तर मला खूप फायदा झाला आणि मी या वेदुकीय संस्थेचे अतिशय अतिशय आभारी आहे मी तो आसावरी अभिनेत सत्पा वय माझं वय त्रेसष्ट आहे मी राहणार सावरकर नगर ठाणे मला तीस वर्षापासून सर्दीचा भयंकर त्रास होता भयंकर म्हणजे मी रात्री झोपतही नव्हती खूप ट्रीटमेंट घेतली मी आणि थंडीच्या दिवसात वगैरे पावसाळ्यात मला खूप त्रास नाही त्या औषधांचं काही फरकच पडत नव्हता आत्ता मी संयुक्त उपचार करते डॉक्टर अनिल पाटील यांच्या ऐकल्यानंतर इथे ठाण्यामध्ये त्यांचं वेदिकेवर वेलनेस क्लिनिकमध्ये आली आणि इथे उपचार पद्धती चालू केली त्यामुळे मला खूप फरक पडला आहे त्यांचे ॲक्युपंक्चर मसाज आणि लक्षची ट्रीटमेंट म्हणजे नाकामध्ये तेल टाकून जे चेहऱ्याचा मसाज वगैरे करतात त्याने मला खूप फरक पडला आहे आणि अजूनही माझी ट्रीटमेंट चालू आहे आणि त्याच्यामुळे मी खूप आनंदी आहे तर डॉक्टरांचे मी खूप आभार मानते डॉक्टर आपण आत्ताच पाहिलं की कशा प्रकारे हे रुग्ण येतात आणि कशा प्रकारे त्यांना किती गंभीर प्रकारे त्रास होत असतो तरी सुद्धा आपण त्यांना संयुक्त उपचार पद्धतीने बरं करतो कारण दम्यासारखा जेव्हा विषय आहे तेव्हा बिचाऱ्यांना सही काही सांगताही येत नाही श्वासही घेता येत नाही अशा वेळेला मग आपण संयुक्त उपचार पद्धती वापरतो कशा प्रकारे वापरतो आणि कशा प्रकारे या रुग्णांना आराम मिळतो हा तर सर्वात महत्वाचं आपल्या शरीरामध्ये हा जो कफ साचलेला असतो म्हणजे नाकामध्ये किंवा आपल्या पूर्ण रेस्पिरेटरी सिस्टममध्ये त्यामध्ये शुद्धिक्रिया फार महत्वाची आहे तर वमन आणि विरेचन ह्या दोन शुद्धिक्रिया पंचकर्मामध्ये आहेत सतत कफासाठी घेतलेल्या तात्पुरत्या आधुनिक औषधांनी डबलेला साचलेला कफ वमन सारख्या शुद्धिक्रियेद्वारे बाहेर पडतो आणि दीर्घकाळ पित्ताच्या त्रासामुळे घशाशी कफ चाचण्यांची प्रवृत्ती शुद्धीमुळे थांबते तर वमन आणि विरेचन ह्या प्रकारच्या आपण त्या शुद्धिक्रिया करतो वर्षानुवर्ष पोट साफ न झाल्यामुळे साचलेला वायू दमा वाढवतो या प्रकारात बस्तीक्रिया उपयोगी पडते श्वसन संस्थेला बल देण्याचे काम असे शोधनाची कार्य विशिष्ट औषधे तेलाद्वारे होतात त्याला आपण नसल्याचं ट्रीटमेंट म्हणतो सतत ताणामुळे होणाऱ्या ॲलर्जीच्या त्रासात 
जर उत्तम फायदा करण्यासाठी रेखीचा फायदा होऊ शकतो बर रेखीचा उपयोग होतो संयुक्त उपचारांमध्ये ऍक्युपंक्चर मला आठवतंय की एका प्रेग्नंट स्त्रीला हा कुठचंही औषध इतर न देता म्हणजे स्टिरॉइड देऊ शकत नाही अशा परिस्थितीमध्ये केवळ ऍक्युपंक्चर मी मी तिचा दमा घालवला होता अरे वा केवळ ऍक्युपंक्चर देऊ तो रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते इम्युनिटी वाढते ॲलर्जिक प्रक्रिया नियंत्रित होतात अतिरिक्त स्रावांचे प्रमाण थांबते डोकेदुखी तसेच इतर वेदना थांबतात त्यामुळे ऍक्युपंक्चर ही फार महत्वाची आहे आणि ती नॅचरल असल्यामुळे तिला साईड इफेक्ट नाही आहार चिकित्सेमध्ये आपण आलं सुंठ गरम सूप सेवन हे आपल्याला माहितीच आहे आहार हलका असावा आहारात पालेभाज्या असावा दही दूध थंड पेय मिठाई तळलेले पदार्थ यांचे सेवन करणे टाळावे आंबट फळे केळे पेरू इत्यादी टाळावे औषधी युगामध्ये चवन प्राश शीतोपलादी चूर्ण खदिरादी वटी गुरुची सत्व श्वास कुठार रस लवंगादी वटी त्याच्यानंतर आसनांमध्ये सूर्यनमस्कार शशांकासन सर्वांगासन वज्रासन मार्जारासन उष्ट्रासन मत्स्यासन हे फायदेशीर आहेत प्राणायामामध्ये भस्त्रिका दीर्घ श्वसन क्षतक्रियांमध्ये कपालभाती वस्त्र दवती या क्रिया खूप फायदेशीर आहेत अशा प्रकारे आपण जर एकत्रितपणे या विविध उपचार पद्धती वापरल्या तर वारंवार होणारी सर्दी सायनोसायटिस दमा यासारखे सर्व विकार कंट्रोलमध्ये येतात आणि संपूर्णपणे जाऊ पण शकतात असं सांगावं असं वाटतं तुम्ही जसं म्हणालात तसं की मॉडर्न उपचार घेऊन तात्पुरता इलाज आणि आराम मिळण्यापेक्षा जर का आपण संयुक्त उपचार पद्धतीतल्या या सगळ्या गोष्टी जसं की तुम्ही आहारशास्त्र सांगितलं योग सांगितलं त्याचं रेखी आहे किंवा ऍक्युपंक्चरचा तुम्ही खास करून उल्लेख केला या सगळ्या पद्धतींचा जर का अवलंब केला तर सर्दी असेल सायनोसायटिस दमा या सगळ्या गोष्टी आपण पूर्णपणे बऱ्या करू शकतो संयुक्त उपचार पद्धतीच्या माध्यमातून हे सगळ्यात महत्वाचं आहे तर या विषयावर सर इथे येऊन एवढं छान मार्गदर्शन तुम्ही आज केलं त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार या विषयासह आरोग्याचा पाचवड्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आत्ता आम्ही इथेच थांबतोय नमस्कार